உலகிலேயே வாழை உற்பத்தியில் முதலிடம் பிடித்திருக்கிறது நம்ம இந்தியா தான் நம்ம இந்தியாவில் இருந்து தான் உலகத்துக்கு மொத்தமாக இருபது சதவீதம் வாழைப்பழங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உற்பத்தி செய்யப்படுது இந்தியாவில் குறிப்பாக நம்ம தமிழ்நாடு மாநிலம்தான் முதலிடத்தில் இருக்குது எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாழை மரம் எப்படி வளர்க்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் வாழை மரம் இதோட அறிவியல் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மியூசா பாரடிசியாக்கா அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தது தான் இந்த வாழை மரம் வாழையில் என்னென்ன ரகம் இருக்குது அப்படின்னா தேன் வாழை பூ வாழை கற்பூரவள்ளி ரஸ்தாளி செவ்வாழை நேந்திரம் இப்படி நிறைய வாழை வந்து இருக்குது நம்ம இன்றைக்கி எந்த வாழை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா தேன் வாழை அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தோ இங்கே இருக்குல்ல தார் இந்த தோப்பு புல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தேன் வாழை தான் வந்து பயிர் வச்சுருக்காங்க இது எப்படி வைக்கணும்னா எட்டுக்கு எட்டு அடி டிஸ்டன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீளமாக இருக்கட்டும் அகலமாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே எட்டுக்கு எட்டு அடியில் வந்து வைக்கலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு எவ்வளோ வந்து வாழை மரங்கள் வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு முதல் ஆயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வாழை மரங்கள் வந்து பயிர் வைக்கலாம் இந்த வாழை வந்து எவ்வளோ நாளில் வந்து தார் விடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த வாழைகள் வந்து தார் விட ஆரம்பிச்சிடும் தார் விடும்போது என்ன ஆகும் பக்கத்தில் பக்க கட்டைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா வரும் இப்போது இந்த ஒரு கண்ணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பக்க கட்டைகள் வந்து வந்திருக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தார் முடிஞ்ச உடனே அடுத்தது அது வளரும் அதுக்கடுத்தது இது அடுத்தது சின்னதாக இருக்கிறதெல்லாம் பெருசாக வளர ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லை இதில் வாழை தார் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு சேல்ஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் அது மட்டும் கிடையாது வாழை இலைகள் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இலைகள் இருக்குது இப்போது இது மாதிரி இலைகள் நிறையா இருக்குது பெரிய இலைகள்லாம் நிறையா இருக்கும் தலைவா இலை இது மாதிரி நிறையா வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி இப்போ கவர்மெண்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் இலைகளை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க அப்போ வேறு வழியே இல்லை இந்த வாழை இலைகளில் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆகணும் இந்த வாழை இலை அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வாழை இலை சாப்பிடும்போது செரிமானத்துக்கு இந்த வாழை இலைகள் வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை வாழையோட கனி முதல் தண்டு வரை கீழே வேரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிழங்கு வரைக்குமே எல்லாமே யூஸ் தான் வாழை இல்லை இருக்க வாழை மரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய தண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கிழங்கு இருக்கும் அந்த கிழங்கில் வரக்கூடிய தண்ணீர் முத கொண்டு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிட்னியில் கல் இருக்குது இல்லை கிட்னியில் வந்து வழி இது மாதிரி நிறையா இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து இந்த வாழை தண்டு வாழைக்கிழங்கில் வர தண்ணி இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த வாழை பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இதில் வந்து பூ வந்து அடுத்துட்டாங்க பூ இதில் இருக்கும்போது என்ன வாழைப்பூ எதுக்கு சாப்பிட்னா வாழைப்பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா வறுத்து சாப்பிட்லாம் அதில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்லாம் அதில் வந்து தேன் முத கொண்டு எல்லாமே இருக்கும் அந்த வாழைப்பூவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் அப்புறம் வந்து த தண்ணி சத்து வந்து உடம்புல இல்லை அப்படின்னும் போது வாழைப்பூ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த வாழை மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு மரமே வந்து கொடுத்து விட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி வந்து பூ விட ஆரம்பிக்கும் தெளிவாக தெரியும் பாருங்கள் பூ விட ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொன்றா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு மேலே இருக்க அந்த சி இதழும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுக்க எடுக்க கீழே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் முடிந்த வரைக்கும் இப்போது சராசரியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒவ்வொரு வாழைத்தாரிலையுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் சீப்பு சீப்பாக இருக்கும் அந்த சீப்பு சீப்பாக வருது என்னென்னா அதிலே தனித்தனியாக கிடச்சி கிடச்சி வந்திருக்கும் அதை நான் காட்டினதுலேயே இப்படி தனித்தனியாக வரும்போது என்ன ஆகுனா இப்போ நம்ம நம்ம சந்தையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாழைப்பழம் விற்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு டசன் வந்து இவ்வளோ அறுபது ரூபா ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு விற்பாங்க ஏறத்தாழ ஒரு வாழை மரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய வாழைப்பழங்கள் ஒரு தார் வந்து எவ்வளோ போகுன்னா ஒரு முந்நூறுலேருந்து அறநூறுபா வரைக்கும் இப்போ வந்து தேன் வாழை வந்து போய்கிட்டு இருக்குது இதில் என்னென்ன யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நேந்திர மாழைகள் அதெல்லாம் வந்து கேரளா சைடு வைப்பாங்க அதில் வந்து சிப்ஸ் தயாரிப்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த வாழைப்பழங்கள் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா எனர்ஜி நமக்கு வந்து அதிகமாக கொடுக்கும் அதாவது இந்த வாழைப்பழங்கள் சாப்பிடும்போது உடல் பருமன் வந்து கம்மியாக இருந்தால் அவங்களுக்கு உடல் பருமன் அதிகமாகவும் இருக்கும் சில சில வாழைப்பழங்களை வந்து சாப்பிடும்போது உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்குது குறைக்கணும்னா அதுக்கும் வாழைப்பழங்களை வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் நமக்கு வந்து எனர்ஜி முக்கியமாக தேவை அப்படின்னா அது வாழைப்பழத்தில் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் இதனால தான் வந்து விளையாட போகக்கூடிய கிரிக்கெட்டாக இருக்கட்டும் யார் வேணால் இருக்கட்டும் மகேந்திர சிங் தோனியிலேருந்து சின்ன பையன் வரைக்குமே விளையாட போகிறாங்கன்னா அவங்க விளையாட போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாழைப்பழம் இல்லைனா ரெண்டு சாப்பிட்டு தான் போவாங்க ஏன்னா அதனால் மட்டும்தான் உடனடியாக வந்து எனர்ஜியை வந்து கொடுக்க முடியும் இதனால தான் வந்து வாழைப்பழங்களை எல்லாமே விரும்பி சாப்பிட்றாங்க அது மட்டும் இல்லை
அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சின்ன சின்ன வாழைக்கண்கள் வந்து செயற்கையாக வந்து தயாரிக்கிறாங்க இயற்கை முறையில் தயாரிக்கிறாங்க சின்ன சின்னதாக ஒவ்வொரு கண் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயாரிக்கிறாங்க அந்த கண்ணை வந்து நம்ம வந்து எட்டுக்கு எட்டு டிஸ்டன்ஸ் வச்சு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வளர்க்கலாம் உங்களுக்கு இது மாதிரி பயிர் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தால் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் இருக்குது டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஈனம் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் சொல்லி வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது மாதிரி மொத்தமாக நான் வந்து பயிர் வச்சுருக்கேன் என்னால் வந்து விற்க முடியல என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா இந்த வெப்சைட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விவசாயிகள் எல்லாம் சேர்ந்து கிரியேட் பண்ண வெப்சைட் தான் அது அந்த வெப்சைட்டில் விவசாயிகள் தங்களுடைய பொருள்கள் வந்து இவ்வளோ இருக்குது யாருக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு சேல்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஹோல்சேலாக எங்களுக்கு இவ்வளோ தேவை இந்த ரேட்டுக்கு தரீங்களான்னு சொல்லிவிட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் நான் கீழே தரேன் வேணுங்கிறவங்க போய்ட்டு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் இந்த லிங்க்லேயே போய்ட்டு நீங்கள் அவங்ககிட்டே கேட்டுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஜேபி தமிழ் டிவியை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிர